ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போன வீடியோவில் கன்சல்டேஷனை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது கன்சல்டேஷனில் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோ வரைக்கும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் அப்புறம் அதில் சில சம்ஸ் பார்த்தோம் இன்னும் ஒரு சில சம் பார்க்குறோம் இந்த வீடியோஸ் மூலமாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கன்சல்டேஷனை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம் பார்ப்போம் எ டபுள் ரைனிங் க்ளே லேயர் சிக்ஸ் மீட்டர் திக் செட்டில் பை தேர்ட்டி எம்எம் இன் த்ரீ இயர்ஸ் மூணு வருஷத்தில் வந்து டபுள் ட்ரைனேஜ் மேலேயும் கீழே ட்ரைனேஜ் கொடுத்துருக்க ஒரு க்ளே லேயர் வந்து தேர்ட்டி எம்எம் வந்து செட்டில் ஆகுது சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்காது த்ரீ இயர்ஸில் தேர்ட்டி எம்எம் செட்டில் ஆகுது அண்டர் த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் செர்டைன் லோட் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட லோடுக்கு அந்த அளவு ஆகுது இஃப் ஃபைனல் கன்சல்டேஷன் செட்டில்மெண்ட் ஹேஸ் பீன் எஸ்டிமேட்டட் டு பி ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் மொத்த கன்சல்டேஷன் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் கன்சல்டேட் வந்து ஆகும் அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் திக்னஸ் வந்து குறையுது இஃப் எ தின் லேயர் ஆஃப் சேன் ஹேவிங் நெக்லிஜிபிள் திக்னஸ் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ் அட் ஏ டெப்த் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பிலோ த டாப் சர்ஃபேஸ் மொத்த ஆறு மீட்டரில் டாப் சர்ஃபேஸில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு இடையில் வந்து ஒரு தின் சேண்ட் லேயர் வந்து கொடுக்குறாங்க நெக்லிஜிபிள் திக்னஸில் த ஃபைனல் கன்சல்டேஷன் கன்சல்டேஷன் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் கிளே லேயர் வில் பி அதாவது இப்போ இந்த இங்கே நம்ம போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் மொத்த திக்னஸ் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் திக்னஸில் க்ளே லேயர் இருக்குது சரிங்களா அதில் வந்து இடையில் வந்து தின் லேயர் ஒரு சேண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து இந்த இது இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாப் பாட்டம் ட்ரைனேஜ் இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம டி வேல்யூ வந்து H பை டூ அப்படின்னு மாறும் இந்த லேயர் கொடுக்கறதுனால டி வேல்யூ வந்து H பை டூங்கிறது ஹச் பை ஃபோராக மாறும் சரிங்களா மற்றபடி ஹச் பை ஃபோர் மாறும் நம்ம அந்த டி வேல்யூ எதில் கொடுப்போம் டிவி டைம் ஃபேக்டரில் தான் அந்த டி வேல்யூ வந்து வரும் எஸ்பி டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் டோட்டல் ப்ரைமரி செட்டில்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா எஸ்பி ப்ரைமரி செட்டில்மெண்ட் அது வந்து சிசிஹெச் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் இநாட் லாக் ஆஃப் சிக்மா டேஸ் ப்ளஸ் டெல் சிக்மா டேஸ் டிவைட் பை சிக்மா டேஸ் அது மட்டும்தான் வரும் அதில் வந்து டிவி அல்லது இந்த திக்னஸ் திக்னஸ் அதாவது அந்த இடையில் சேண்ட் லேயர் கொடுக்கறது அதை பற்றி வந்து வராது என்ன சொல்ல வரனா இப்போ வந்து ஃபைனல் கன்சல்டேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் சேம் க்ளே லேயருக்கு இடையில் வந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைனேஜ் கொடுக்கறது மூலமாக கன்சல்டேஷன் டைம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது நாலு வருஷத்தில் நடக்கிறது ரெண்டு வருஷத்துலேயே நடக்கும் இல்லைனா ஒரு வருஷத்துலேயே நடக்கும் அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் மொத்த கன்சல்டேஷன் டோ ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் கன்சல்டேட் ஆகும்னா அது ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் ஆகும் ஆனால் அதை விட டைம் வந்து அதிகமாகாது சாரி டைம் வந்து கம்மியாகும் மற்றபடி கன்சல்டேஷன் அளவு வந்து குறையாது சரிங்களா வை இன்ட்ரடியூசிங் எ தின் லேயர் ஆஃப் சேண்ட் இன் ஏ டபுள் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் த செட்டில்மெண்ட் வில் அக்கர் ஃபாஸ்டர் செட்டில்மெண்ட் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் பட் த அமௌண்ட் ஆஃப் செட்டில்மெண்ட் வில் நாட் சேஞ்ச் டி வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டராக நடக்கும் டைம் வந்து சீக்கிரமாக நடக்கும் இப்போ வந்து இங்கே த்ரீ இயர்ஸில் தேர்ட்டி எம்எம் நடந்ததுன்னா த்ரீ பை ஃபோர் அந்த இயர்ஸ்லேயே வந்து தேர்ட்டி எம்எம் வந்து நடந்துடும் மற்றபடி எஸ்பி சேம் திக்னஸ் அதே அளவு திக்னஸ் வேல்யூ தான் நமக்கு வந்து குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதுதான் இதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கறது மூலமாக ஸ்பீட் செட்டில்மெண்ட் ஸ்பீடை வேணால் அதிகரிக்கலாமா தவிர டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் வந்து அது வந்து வாய்ட் ரேசியோ குறையிறது சாயலோட ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக தான் செட்டில்மெண்ட் வந்து நடக்குது அந்த திக்னஸ் வந்து குறையாது அதாவது சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்குது அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தே குறையுதுன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் தான் குறையும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக குறையும் ட்ரைனேஜ் கண்டிஷன் அதிகமாக கொடுக்குறதுனால சரிங்களா அதுதான் அந்த சம்பளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ சேச்சுரேட்டட் அன்டிஸ்டர்பிள் சாம்பிள் ஃப்ரம் எ கிளே ஸ்டேட்டா ஹேஸ் மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் அசியூம் காமா டபிள்யூ யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் டென் கிலோ டென் பெர் மீட்டர் கியூப் அசியூம் பண்ண சொல்கிறேன் வாய்ட் ரேசியோ சேச்சுரேட்டட் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் த கிளே ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆர் வாய்ட் ரேசியாவும் சேச்சுரேட்டட் யூனிட் வெயிட்டும் கேட்குறாங்க இது வந்து நம்ம வந்து அந்த செகண்ட் லெசனில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் அந்த சாயிலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்ற லெசனில் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் நான் இதில் ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம நிறைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற மாதிரிலாம் வரும் சரிங்களா இப்போ டபிள்யூ வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் காமா டபிள்யூ யூனிட் வீட் ஆஃப் வாட்டர் டென் கிலோ டென
equal to W water content 22.22 percentage on the saturated agric full size fully saturated and the water content on the poor percentage of the pint level the ground setting la pint two 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 no row render two multiple trigger G a specific gravity upper case with a two point seven either in the wide ratio E equal to pint five nine four or the pint six adding it through next gamma saturated same either pull on the gamma saturated formula substitute pony gamma saturated convert stone this is the same lesson. Next to the same lesson. Using the property of clay derived from the above question. Above question derived from the clay properties. The consideration settlement of a same clay layer under a square footing. Neglect self weight of a footing. With the additional data are shown in the figure below. Assume stress distribution as 1 horizontal 2 vertical. Assume gamma w equal to 10 kilo newton per meter cube. That is the smaller property of the clay layer. The diagram is a footing load is extra act. That is the settlement, final settlement, 100% final settlement value. Now, we will compare the lesson with the lesson. Now, we will compare the lesson with the lesson. Now, footing is a footing. This is the ground level. சரிங்களா, ground level வருக்கு water table இருக்கு என்று சொல்டாங்க, ground water table saturated sand, இது இருந்து இது வருக்கும் saturated sand இருக்கு, அதாது one side permeable layer மாதிரி சரிங்களா, இதோட unit weight gamma saturated வந்து 15 kN per meter cube footing வந்து, topல இருந்து இதோட footing வரு bottom வந்து 1 meter depth இதில் இருந்து இந்த sand layer இன்னும் ஒரு 1 meter கீல இருக்கு இதுக்கு கீலதான் நம்ம கண்டுபிடுத்த இந்த மிடியில்னும் போட்டுக்குங்கள் இது வந்து நான் சம்மில் நான் அதுக்கப் பிரை எல்துனது இது சம்மில் குறுக்கல சரிங்கள் இதோட திக்னேச் சுந்து 1 meter stiff clay இதோட CC value வந்து 0.4 அடின் கொடுத்திருக்காங்க நான் அது மிடில் அப்படின் யான் எடுத்திருக்கேனா நான் சம்ம் போடும் சொல்டம் சரிங்களா, sigma naught dash equal to sigma naught minus uw, sigma naught total pressure, gamma saturated sun, அது sigma naught அடிங்கது, total இந்த இரண்டு சாயிலால் உருவார force, இதில வந்து நம்ம மிடில் இப்போது இந்த clay layerல வர மொத்த force value நமக்கு தெரிந்துது நாதா, அதுவிட settlement நம்னால் கண்டு பிடிக்க முடியும் இங்கு பார்த்தீர்கள் நாம் கண்டு பிடிக்க வண்டியது sp equal to cch divided by 1 plus e naught log of sigma dash plus del sigma dash divided by sigma dash சரிங்களா இதில் வந்து sigma dash sigma naught dash அப்படிங்கிறது weight self weight of side ஓல வரக்குடிய stress del sigma dash இங்கிறது குடுக்கிற building அதை இதில் footing குடுத்துக்கிறார்கள் அந்த footingல் அக்டாகிற low load value சரிங்களா நமக்கு இந்த value வந்து சம்முலியைக் குடுத்துக்கிறார்கள் 20 kN வந்து அக்டாகுது இது Vester guard 1 is to 2 நம்மர் நரிய மித்திர் பத்துமாம் அதில் 1 is to 2 அடியின்ற மித்திருதான் நமக்கு யூச் பண்ணா சொல்லிருக்காங்க அதில் அம்ம நம்ம ஒந்து sigma naught dash கண்டு பிடிக்கினம் இது ரெண்டுமே நமக்கு தெரியாது வச்டி இதை கண்டு பிடிக்கும் sigma naught dash அடியின்கிறது இந்த formula முலமா நம்ம கண்டு பிடிக்கும் sigma naught equal to gamma sat sand into height of sand அதாது இப்போ இந்த வேட்டால வர பிரசர் வந்து stress வந்து வரும் இதுவுடம் middleல கண்டுபிடுத்தும்னா இந்த sand plus இந்த பாதி heightல இருக்கு clay layer வருடு வேட்டால வருது கடைக்கும் இந்த bottomல கண்டுபிடுத்தும்னா வேற stress கடைக்கும் ஆனம் மொத்தமா இந்த clay வுக்கு உந்து நாம் average போகும் முது centerல போட்டுருவும் centerலதான் நமக்கு உந்த averageான stress கடைக்கும் டாப்பில வந்து இந்த அலவு stress மட்டுந்தான் இருக்கும் என்னனா sand ஓட stress இவ்வள இருக்கும் அதுக்கப் பிரு கீல வர வர இந்த clay ஓட depth அதிகமாக அதிகமாக அதுவுட stress வந்து increase ஐட்டே போகும் கீல வந்து stress அதிகமாக இருக்கும் இதுவுட average value எதுனா centerல தாருக்கும் அதனால் centerல வந்து நம்ம வந்து stress கண்டுபிடிக்கிறதும் Indonesia 
இது பதினெட்டு இதோட ஹைட்டு ரெண்டு இது வந்து ஒரு ஒரு மீட்டர் டோட்டல் ஒரு மீட்டர் ஹைட்டு இதில் பாதி தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆவரேஜுக்காக பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு இந்த கிளேவோட சேச்சுரேட் யூனிட் வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் வருது அதனால தான் பா எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் பாதி டெப்த்தை போடுறதுமா சிக்மா நாட் கிடச்சிது டோட்டல் சாயில் ப்ரெஷர் வந்து கிடச்சிருச்சு யூடபிள்யூ அதில் வந்து போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் வந்து மைனஸ் பண்ணுற மூலமாக அந்த சாயில் கிரைண்டில் வர ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு கிடச்சிடும் காமா டபிள்யூ ஹச் டபிள்யூ காமா டபிள்யூ ஹச் டபிள்யூ வந்து அதே போல் மிடில் தான் எடுக்கணும் மிடிலில் வந்து இது வரைக்குமே வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்குது அப்போ மொத்தம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஹைட் வந்து டூ ப்ளஸ் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம் டென் யூனிட் வெயிட் டென் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுறது மூலமாக டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் டூ ஃபைவ் வருது சிக்மா நாட் டேஸ் வந்து சிக்மா நாட் டேஸ் எஃபெக்டிவ் ப்ரெஷர் இது தான் இது இந்த வேல்யூ கிடச்சிச்சு சிசி டிராயிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் டிராயிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஹச்சுங்கிறது ஒன் மீட்டர் இப்போ வந்து நம்ம ஒன் மீட்டர் எடுத்துக்கோம் ஹைட்டுங்கிறது டோட்டல் கிளே லேயர் வந்து திக்னஸ் தான் திக்னஸ் தான் ஹைட்டுங்கிறது அப்போ திக்னஸ் வந்து ஒன் மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் சி அடுத்தது வந்து இ வாய்ட் ரேசியை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்ம போன சம்மில் கண்டுபிடிச்ச டேட்டாவை தான் எடுத்துக்க சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து வாய்ட் ரேசியை வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டோம் இன்னும் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு தேவையானது என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் டெல் சிக்மா டேஸ் டெல் சிக்மா டேஸுங்கிறது அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஒரு பில்டிங்கால் சாயிலுக்குள்ளே வர ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அது வந்து டூ இஸ்ட் ஒன் மெத்தடில் ஒன் ஹரிசண்டல் டூ வெர்டிகல் அப்படின்ற மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்க அதோட ஃபார்முலானா கியூ டிவைட் பை ப்ரெத் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் இட் ஹைட் ஆஃப் லென்த் ஆஃப் த ஃபுட்டிங் அட்டு கீழே வந்து அந்த டெப்த் எவ்வளோ போகுதோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாப்பிக்கில் பார்க்கும்போது டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்போம் அந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்தது கியூ டிவைட் பை பி ப்ளஸ் இசட் இன்ட்டு எல் ப்ளஸ் இசட் கியூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டாங்க பி வந்து பி வந்து டூ எல் வந்து டூ இந்த ஹைட்டு தான் நமக்கு வந்து இசட் சரிங்களா அதாவது எந்த ஹைட்னா இப்போ இந்த ஃபூட்டிங்கால் நமக்கு இந்த மிடிலில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகுது அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ மிடிலிருந்து இந்த ஃபூட்டிங்கோட பாட்டம் வரைக்கும் உள்ள ஹைட்டு தான் இது ஒரு ஒன் மீட்டர் இது ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மொத்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கீழே ஃபூட்டிங்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் கீழே வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுதான் இந்த இசட் வேல்யூ பி வந்து ரெண்டு எல் ரெண்டு இசட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டாச்சு இது மூலமாக ஸ்ட்ரெஸ் அட் த மிடில் ஆஃப் த கிளே லேயரில் வந்து பதினாறு புள்ளி முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்று மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு இப்போ கிடச்ச எல்லா வேல்யூ எஸ்பியில் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா அறுபத்தொன்னு புள்ளி அறுபத்தெட்டு எம்எம் எஸ்பி டோட்டல் செட்டில்மெண்ட் அதாவது ஃபைனலாக அறுபத்தொன்னு புள்ளி ஆறு எட்டு எம்எம் வந்து அந்த கிளே லேயர் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் அதாவது கன்சல்டேட் ஆகும் அப்படின்றத இந்த சம் மூலமாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் இது மூலமாக நம்ம கன்சல்டேஷன் சாப்டர் பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பில் ப